ఎమోషనల్ She was also suffering with backache, neck pain and headache. Sleeplessness, all the above complaints started after tubercle. Menses were regular, was regular. Menstrual discharge lasted for five days and it was scanty. Alensu with small clots, all pains ameliorates during menses. On 24th, on 24th 9 1980 master ek prescribed laxomica 1 and 1 dose and 1st october he prescribed china 200 1 dose and 9th october he prescribed laxomica 1 and 1 dose and 12th october he prescribed china 200 1 dose vasudeva uh, actually laxomica 1 m endante first point lo manaki anger ani cheppi annaru oka point undi dantlone malli twitching of muscles సో నక్సామికలో ఒక సింటమ్ ఉంది అట్లాగే థర్డ్ పాయింట్ వచ్చి స్లీప్లెస్నెస్ సో రాత్రులు లేదా పట్టకపోవడం ఉంది దీన్ని బట్టి నక్సంక వన్ ఎం వేసారు తర్వాత వీక్నెస్ గురించి చైనా టూ హండ్రెడ్ వేసిన ఉన్నారు మళ్ళీ నైన్త్ అక్టోబర్లో నక్సం వన్ నక్సంక వన్ ఎం రిపీట్ చేశారు మళ్ళీ చైనా కూడా రిపీట్ చేశారు వాసుదేవ కృష్ణవేణి వాస్తవ్ అండి వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టు అండి ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ లో యాంగర్ కట్ బిచింగ్ ఆఫ్ మజిల్స్ అలాగే స్లీప్లెస్నెస్ కూడా ఉంది వీడికి కొంచెం హెడ్ ఎక్ కూడా ఉంది మెయిన్ ఈ పాయింట్స్ బేస్ మీద ఇచ్చారు అనుకుంటున్నాండి వాస్తవ మురళీకృష్ణ గారు నాగేశ్వరి గారు వాస్తవ మేడం వాస్తవ వేణుగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగానే ఫస్ట్ పాయింట్ లోనే యాంగర్ గా ఉండడం ఎమోషనల్ గా ఉండడం వలన ఇచ్చి ఉంటారు మేడం ఈ చైనా ఎందుకు ఇచ్చారంటే మెన్షల్ సర్కిల్ అప్పుడు ఏమన్నా వీక్నెస్ ఉండడం వల్ల ఏమన్నా మధ్యలో చైనా రిపీట్ చేసి మళ్ళీ వెంటనే మళ్ళీ నక్స్వామిక వన్ ఏమ్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం జరిగిందేమో అనుకుంటున్నాను మేడం స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం వల్ల అలా అనుకుంటున్నాను వాస్తవ కేసార్ మూర్తి గారు 
కేఎస్ఆర్ మూర్తి గారు అమర్నాథ్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు వాస్తవ అండి ఈ కోపంలో ఉన్నప్పుడు నోరు వంకర పోవటం అనేది ఆ కోపానికి సంబంధించిన ఉన్నప్పుడే ఈ నిద్ర లేకపోవటం అనేది కూడా ఉన్నప్పుడు అక్స్ట్రామ్ గా వన్ ఎమ్ వేశారండి తర్వాత ఈ చైనా అనేది ఆవిడకి పీరియడ్స్ టైమ్ లో నిప్పులేమి లేకుండా శ్రావాలు ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు చైనా టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను మీరు రాజలింగయ్య గారు భానుప్రసాద్ గారు శ్రీనివాసమూర్తి గారు పూర్ణానందం గారు నంబర్ వన్ పాయింట్ లో చెప్పినట్టు ప్రాబ్లమ్ సిమ్టమ్ అండి నక్సాంగ్ ప్రాబ్లమ్ సిమ్టమ్ యాంగర్ తర్వాత దాంట్లకు సంబంధించిందండి అన్బోర్చునేట్లీ చైనా అన్నది అఫ్కోర్స్ మెన్సెస్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి చైనా హెచ్చరించబడుతున్నారు వాస్తవ రవి ప్రసాద్ అన్న వాస్తేవా అర్థం కాలేదమ్మా ఎందుకే సార్ క్లియర్ గా వాస్తేవ తారకేష్ గారు తారకేష్ గారు మారుతి వరప్రసాద్ గారు జాయిన్ అవ్వలేదా మారుతి గారు జాయిన్ అవ్వలేదు మన్మోహన్ గారు చెప్పండి మెయిన్ ఇక్కడ మనకి అంటే థర్డ్ పాయింట్ లో స్లీప్ లెస్నెస్ తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ లో బ్యాక్ ఏక్ నెక్ పెయిన్ అండ్ హెడ్ ఏక్ అని తెలుస్తున్నది కదండి తర్వాత ఆవిడకి ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఎంత కోపం ఉన్నదో కూడా తెలుస్తా ఉంది అంటే ఈ కోపం తాలూకు ఎఫెక్ట్స్ వల్ల నిద్ర లేకపోవడము ఈ నడుము నొప్పి తర్వాత నడ నొప్పి హెడ్ ఏక్ అనేది అంటే ఈ మెడ నొప్పి హెడ్ ఏక్ అనేది హెడ్ ఏక్ ఎక్కువగా ఉండడం అనేది మనకి బీపీ రైజ్ ఇన్ బీపీ అనేది కూడా సింటమ్ కావచ్చు అని నా డౌట్ అండి ఎందుకంటే మనకి ఈ ట్విచింగ్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఆఫ్ ది మౌత్ డ్యూరింగ్ యాంగర్ అంటే ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు ఆ బీపీ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ ట్విచింగ్స్ అవి రావడం వల్ల పెరలైటిక్ స్ట్రోక్ వచ్చే కండిషన్ ఉండొచ్చని నా డౌట్ అండి దానివల్ల ఆయన ఫస్ట్ ఆ యాంగర్ కి నక్సామిక వన్ ఎమ్ ఇచ్చిన ఆ పెరలైటిక్ కండిషన్ కట్ చేసేదానికి వెంటనే వన్ వీక్ తర్వాత చైనా టూ హండ్రెడ్ వేసారేమో అని నాకు అనిపిస్తున్నది దాని తర్వాత మళ్ళా ఆ కోపాన్ని తగ్గించడానికి కనీసం నక్సామిక వన్ ఎమ్ ఇచ్చి దాని తర్వాత మళ్ళా చైనా టూ హండ్రెడ్ రిపీట్ చేశారని నాకు అనిపిస్తుంది ఇది నా అజంప్షన్ ఒకటి వాస్దేవ వాస్తేవ మన్మోహన్ గారు చెప్పినవే నా పాయింట్స్ కొత్తగా ఏం లేవు వాస్తేవ వాస్తేవ లత గారు లత గారు జాయిన్ అయ్యారా చూడండి మన్మోహన్ గారు శీతల్ రెడ్డి గారు వాస్దేవ వాస్దేవ అండి అరుణక్క లేదు వాస్తేవ నెక్స్ట్ కేస్ కృష్ణవేణి <laughs> sleeplessness due to thoughts at the age of 13 years she was suffered with chicken pox delayed menses suffers with stomach ache during menses white discharge she had five deliveries in them two died on 25th september 1980 master ek prescribed china 31 dose వాస్తేవ అండి ఈ కేసులో వచ్చేసి పేషెంట్ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంది అయితే అప్పటికి ఆమెకి ఫైవ్ డెలివరీస్ అయ్యాయి అని చెప్పేసి ఉన్నారు అందులో టూ డైడ్ అని అంటే అంత చిన్న ఏజ్ లో ఫైవ్ డెలివరీస్ అవ్వడం వల్ల ఆమెకి వీక్నెస్నెస్ అన్నది బాగా తెలుస్తుంది దాని అది ఫస్ట్ పాయింట్ లో షీ వాజ్ గెటింగ్ పెయిన్ ఫ్రమ్ చెస్ట్ టు బ్యాక్ అన్నది అలాగే మంత్లీ వన్ సఫర్స్ విత్ హెడ్ ఏక్ అన్న పాయింట్ ఒకటి ఆమెకి ప్రొఫ్యూ స్వెట్ విత్ వర్టుగో అది కూడా అంత వీక్నెస్నెస్ ని తెలియజేస్తుందండి బర్నింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద చెస్ట్ అలాగే వీడికి వైట్ డిశ్చార్జ్ కూడా ఉంది ఈ ఈ పాయింట్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు చైనా తట్టి ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను 
వాసుదేవ వేణుగోపాల్ గారు వాసుదేవ అండి సేమ్ పాయింట్స్ అండి వాసుదేవ మురళి గారు మురళీకృష్ణ గారు నాగేశ్వరి గారు వాసుదేవ అండి ఇక్కడ ఎయిత్ పాయింట్ లోని స్లీప్లెస్నెస్ డ్యూ టు థాట్స్ ఎక్కువ ఆలోచనల వలన నిద్ర లేకపోవడం వలన కూడా వాళ్ళకి పెరాలిటిక్ వీక్నెస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అలా ఏమైనా ఉండొచ్చేమో మేడం ఇంకోటి ఇక్కడ టైం మెన్షన్ చేస్తున్నారు కదా మంత్లీ వన్స్ సఫర్ విత్ హెడ్ ఎక్ ఈ చైనాలో అనేది ఒక మంత్లీ ఒక టైం వస్తుంది హెడ్ ఎక్ అనేది ఉంది ఈ సెకండ్ పాయింట్ కూడా ఉంది మ్యామ్ అందులోని ఇంకా మిగతా కృష్ణవేణి గారు చెప్పినట్టుగానే మ్యామ్ వాసుదేవ పెరాలిటిక్ టైప్ ఆఫ్ వీక్నెస్ అంత హెవీ అంత హెవీ వీక్నెస్ ఉన్నదండి అలాగే పీరియాడికల్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకే టైం కి రావటం కానీ ఒకే నెలలో ఒకసారి రావటం కానీ వారానికి ఒకసారి రావటం కానీ ఆ విషయంలో తర్వాత స్వెట్టింగ్ అలా కారిపోతున్నట్టుగా ఉండే చెమట్లకి తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కూడా చైనా పనిచేస్తుంది అనుకుంటానండి అలాగే వైట్ డిశ్చార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి హెవీ పెయిన్స్ అలాంటివి లేకుండా పల్సగా వచ్చే వైట్ డిశ్చార్జెస్ కూడా ఒక్క చైనాతో ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ అయిపోయినా అనుకుంటున్నాడు వాస్తేవ జరిగినట్టుస్తుందండి వైట్ డిశ్చార్జ్ హై డెలివరీస్ ప్రొఫ్యూస్ స్వెట్ ఈ వీటి మూలంగానే వైట్ ఫ్లూయిడ్స్ వేస్టేజ్ వల్ల బాగా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎరేజ్ అయ్యాయి అనుకుంటున్నాను మార్చారు మార్చారు అవి పెంట్ ఉండొచ్చు తర్వాత పీరియాడికల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ మంత్లీ వన్ సఫర్ సఫర్ స్విత్ ఐడ్ అయ్యి అన్ని మూలంగా మార్చారు చైనా తట్టి ఇచ్చిందని అనుకున్నాను వాసుదేవ రవి ప్రసాద్ అన్న వాసుదేవ వాసుదేవ మారుతి గారు మన్మోహన్ గారు వాసుదేవ అంటే అందరూ మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి కానీ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఫైవ్ డెలివరీస్ తర్వాత తను ఆ వీక్నెస్ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే డ్రాయింగ్ పెయిన్స్ బోత్ ది లిమ్స్ ప్రొఫ్యూస్ వెట్స్ వాటికి గో ఆ చెస్ట్ పెయిన్ ఈ చెస్ట్ అంటే ఆ పీరియా చెస్ట్ పెయిన్ రావడం అనేది ఆ వీక్నెస్ వల్ల విత్ పెరలైటిక్ వీక్నెస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అంటే అది కేస్ ఆ వీక్నెస్ ప్లస్ అనీమిక్ కండిషన్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట అది గ్రాడ్యువల్ గా హార్ట్ కంప్లైంట్ లోకి వెళ్తూ ఉందని అనిపిస్తుంది ఆ ఫస్ట్ పాయింట్ చదివినప్పుడు ప్లస్ ఈ పీరియాడికల్ హెడ్ ఏక్ తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ కంప్లైంట్ బర్నింగ్ ఇన్ ది చెస్ట్ కూడా ఉంది కదా ఇవన్నీ కలుపుకొని వైట్ డిశ్చార్జ్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ కలుపుకొని మాస్టర్ గారు చైనా తట్టి వేశారని అనిపిస్తుంది నాకు మీరందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ మన్మోహన్ గారు మీరు ఇది చెప్పారా నేను వినలేదు సరిగా ఫైవ్ డెలివరీస్ అయిన ట్వంటీ ఇయర్స్ కే కానీ దాంట్లో అయితే చనిపోయారు అది కూడా సో ఇవన్నీ కలిపి సేమ్ పాయింట్స్ వాస్తే వాస్తే లత గారు శీతల్ రెడ్డి గారు అరుణక్క టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుతుంటింగ్స్ vomiting he vomits he vomits after taking food stomach became become hard once in 2 to 3 months he suffers with dysentery stool with blood and mucus he suffers with frequent attacks of cough 
cold and severe weakness memory was decreased he gets anger easily if anyone asks him to work he cries he was asked him to play then also he cries Brain from the age water. of one year he was suffering with dysentery daily passes stool for five to six times and gets fever he uses allopathic medicine likes uh, he likes sweets and uh, craves open air on 28 7 1981 master ek prescribed bacillum 201 dose on 1st august he repeated the dose on 16th november he admit he administered another dose of bacillum 200 on 9th december he prescribed sulfur 31 dose 24 1982 he prescribed naxamica 31 dose on 28th january he prescribed medorinum 201 dose on 1st march he prescribed arnica 31 dose on 5th may he prescribed palstella 201 dose on 21st may he prescribed spigelia 31 dose on 24th may he prescribed tuberculinum 201 dose on 31st may he prescribed acid nitric 31 dose on 28th june he prescribed thyroidin 31 dose on 28th august he prescribed ufo 201 dose on 28th september he prescribed mercacar 201 dose on 14th uh, october uh, 14th october he prescribed ipica 201 dose on 23rd october he prescribed antimicrobial 31 dose master ek advised our doctors to give next time zincomet okay shandi maruti garu mute cheskondi meeru మారుతి గారు మ్యూట్ చేసుకోవాలి చెప్పండి విజయ్ కుమార్ గారు మేడం గారు ఈ దీనిలో చాలా పెద్ద పెద్ద డ్రగ్లు కాన్స్టిట్యూషనల్ గా తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ హిస్టరీని బట్టి ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అండి నాకు అర్థమైంది మాత్రం ఫ్రీక్వెంట్ గా అటాక్స్ ఆఫ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వచ్చిన దానికి బాస్రం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చినట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది అన్నమాట అలాగే మ్యూకస్ అండ్ బ్లడ్ మోషన్స్ దానిలో మెరక కారు ఇచ్చారండి తర్వాత మెమరీ తగ్గిపోతుంది అతనికి జ్ఞాపశక్తి తగ్గిపోతుంది మనిషి పెరుగుతున్నా కూడా మెమరీ తగ్గిపోతున్నాం అనే దానిలో బిఫోర్ అనా అనేది ఒకటి ఉందండి తర్వాత కేకలు పెట్టడం కూడా బిఫోర్ అనా అలా ఉందండి మేడం ఇంతవరకు నాకు అర్థమైంది మేడం వాసుదేవ వేణుగోపాల్ గారు వాసుదేవ వాసుదేవ మేడం కృష్ణవేణి వాస్తేవ్ అండి ఈ కేసులో నాకు అర్థమైంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఆఫ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ వీటి బేసిస్ గా ఫస్ట్ మాస్టర్ గారు బ్యాసిల్నం టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అనుకుంటున్నానండి తర్వాత రిపీట్ అది కట్ చేయడం కోసమే సల్ఫర్ థర్టీ ఇచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ అంటే వీళ్ళు అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ కూడా బాగా యూజ్ చేసి ఉన్నారు దాని రిలేటెడ్ గా దాని ఎఫెక్ట్ కట్ చేయడానికి నక్స్వామిగా థర్టీ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నానండి అలాగే ఈ అబ్బాయికి చూస్తే ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ఈ వాజ్ సఫరింగ్ విత్ డిసెంట్రీ అన్నది ఈ ఈ ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఆ బై బర్త్ ఆ మెడోర్నం టూ హండ్రెడ్ అన్నది ఆ విధంగా ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నానండి తర్వాత ఆర్మిక థర్టీ అన్నది ఎందుకు ఇచ్చారో ఇక్కడ నాకు పాయింట్ తెలియలేదండి అలాగే పల్స్టిల్ టూ హండ్రెడ్ కూడా తెలియలేదు స్పైజిలియా థర్టీ కూడా తెలియలేదు ఇంకా ఈ స్టూల్ విత్ బ్లడ్ బ్లడ్ అండ్ మ్యూకస్ బీట్ బేస్ మీద మెరక్కార్ ఒకటి ఉంది నాకు ఇంతవరకు అర్థమైంది మేడం వాస్తేవ్ అని నాగేశ్వరి గారు వాస్తేవ మేడం ఇన్ని డ్రగ్స్ ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కావట్లేదు మేడం వాస్తేవ విజయ్ కుమార్ గారు ఆయనేగా చదివారు రాజలింగయ్య గారు భానుప్రసాద్ గారు శ్రీనివాసమూర్తి గారు పూర్ణానందం గారు వాసుదేవ ఈ ఫ్రీక్వెంట్ కాఫ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వైట్ నెంబర్ త్రీలో దాన్ని బట్టి బేసిన్ నమ్ము దాని తర్వాత దాని సపోర్టివ్ గా సల్ఫర్ ఇచ్చారమ్మ తర్వాత చూపరపురం దానికి సంబంధించిందే అర్థం ఇంకోసారి పడ్డది తర్వాత మెర్కార్ అనేది బ్లడ్ బ్లడ్ మోషన్స్ దాని ప్రకారం ఇచ్చుంటారు కొన్ని కొన్ని స్పైజీలియా ఆర్మికా అన్ని మధ్య మధ్యలో ఇవి మామూలుగా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఉండి ఉండొచ్చు దీనిలో షీట్లు మెంటన్ చేయిపోయి ఉండొచ్చు ఏమో మాషార్ ఆ టైంలో ఇచ్చుంటారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను మేడం వాస్తేవ రవిప్రసాద్ అన్న వాస్తేవండి 
ఇప్పుడు ఈ బాసిల్ నమ్మ కోల్డ్ కాఫ్ సింటమ్స్ తో పాటు ఇరిటబుల్ బవల్ సిండ్రోమ్ ఉంటే అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా మోషన్స్ అవ్వడం వాటిలో కూడా ఈ బాసిల్ నమ్మ పనిచేస్తుందండి అదొక పాయింట్ నెక్స్ట్ చైల్డ్ చిన్నప్పటి నుంచే మోషన్స్ అవి వెళ్ళడం డీప్ రూటెడ్ మాయసం ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అది కట్ చేయడానికి బాసిల్లం టూ డోసెస్ తర్వాత మెడోర్నం వేశారు సల్ఫర్ నక్సామిక ఏవో అలోపతి డ్రగ్స్ యాంటీడోట్ చేయడానికి వేసి ఉండొచ్చు ఆ తర్వాత బాయ్ ఆడుకోమన్నా ఏడుస్తాడు చదువుకోమన్నా ఏడుస్తాడంటే ఒక రకమైన ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ని ఇరిటబిలిటీ చూస్ సజెస్ట్ చేస్తుంది అందుకు బ్యూఫో వేసి తర్వాత ఆ ఫిజిటిటీ అవి అన్ని ఉండడం వల్ల జింకమెట్ ట్యూబర్కల్లం జింకమెట్ సజెస్ట్ చేశారేమో అనిపిస్తుంది కాకపోతే ఓవరాల్ కేస్ డీప్ డీప్ రూటెడ్ మైజమ్ మైజమాటిక్ కండిషన్ కాబట్టి ఇన్ని డ్రగ్స్ వేశారు మెడోర్నం ట్యూబర్కల్నం జింకమెట్ అంతేనండి వాసుదేవ మారుతి గారు మారుతి గారు రవిప్రసాద్ గారు చెప్పినట్లు అది ఇరిటబుల్ బాల్ సిండ్రోమ్ ని అంటే మనకి తెలియదు అంటే డీప్ మియాస్మాటిక్ ప్లస్ ఇరిటబుల్ బాల్ సిండ్రోమ్ కూడా తెలియజేస్తుంది దానివల్లనే ప్లస్ తనకి కొంచెం పెద్దగా చెప్పండి తనకి కృష్ణవేణి గారు చెప్పినట్లు కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ విత్ సివియర్ వీక్నెస్ కూడా ఉంది కదా ఫ్రీక్వెంట్ అటాక్స్ ఉన్నాయని అందువల్ల వాటి బేసిస్ మీద స్టార్టింగ్ మాస్టర్ గారు బ్యాట్స్మెన్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు అంటే అది జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఇచ్చినా వెంటనే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ కి మళ్ళీ రెండో డోస్ రిపీట్ చేస్తారు కానీ దాని తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టూ మంత్స్ గ్యాప్ వచ్చింది అంటే బ్యాట్స్మెన్ అక్కడ పనిచేసింది కాబట్టి మళ్ళీ నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ న అది చూసుకుని మళ్ళీ మూడో డోస్ వేసారు వేసిన తర్వాత మళ్ళా డిసెంబర్ నైన్త్ న అది కోల్డ్ ఇవ్వలేదన్న దాని మీద సల్ఫర్ థర్టీ వన్ డోస్ ఇచ్చిండొచ్చని నాకు అనిపిస్తున్నది అండి ఆ నక్స్వామిక థర్టీ అన్నది మటుకు మోస్ట్లీ ఈ అక్యూట్ కండిషన్ బేస్ మీద ఏమన్నా ఇచ్చిండొచ్చని నాకు అనిపిస్తున్నది తర్వాత అదే మళ్ళా ట్వంటీ ఫోర్త్ జనవరిలో నక్స్వామిక థర్టీ ఇచ్చి ట్వంటీ ఎయిత్ న అది కోల్డ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఆ మియాస్మాటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్ చేసేదానికి మెడోర్నియం టూ హండ్రెడ్ వేశారని అనిపిస్తున్నది ఆర్నిక థర్టీ అక్యూట్ కండిషన్ బట్టి వేసిండొచ్చు కానీ మెడోర్నం జనవరి ట్వంటీ ఎయిత్ ని వేసిన తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ మే ఫిఫ్త్ వరకు మళ్ళా కంప్లైంట్స్ లేవు గ్యాప్ వచ్చింది దాని తర్వాత మళ్ళా పల్స్టిలో టూ హండ్రెడ్ అనేది ఆ మోషన్స్ దీని మీదనే మళ్ళా వేసిండి వచ్చేమో అని నాకు అనిపిస్తున్నది ఆ ట్యూబర్ కిలోన వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్త్ మే అంటే ఆల్మోస్ట్ మళ్ళా వెంటనే ట్వంటీ డేస్ కే వేయాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ డ్రగ్ హోల్డ్ ఇవ్వకుండా అంటే సస్టైనింగ్ ఆఫ్ ది డ్రగ్స్ అది లేనప్పుడు ట్యూబర్ క్లినం వేస్తారు కదా దానివల్ల ట్యూబర్ క్లినం టూ హండ్రెడ్ వేసింది వచ్చింది నాకు అనిపిస్తుంది కానీ టూ హండ్రెడ్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ థర్టీ ఫస్ట్ మే యాసిడ్ నైట్రిక్ థర్టీ ఇచ్చారు ఎందుకంటే తనకి ఆ బ్లడ్ మోషన్స్ అవడం వల్ల ఆ పెయిన్ మంట ఉండ ఉండిండొచ్చు దానివల్ల ఆయన యాసిడ్ నైట్రిక్ థర్టీ వేసిండి వచ్చండి మరి థైరాయిడ్ ఇన్ థర్టీ ఎందుకు వేసారన్నది తెలియదు నాకు అర్థం కాలేదు తర్వాత ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ బ్యూఫో టూ హండ్రెడ్ మటుకు మోస్ట్లీ కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఆ ఇరిటేషన్ ఉంది కదా ఏదైనా చెప్పినా గానీ లేకపోతే ఆడుకోమని చెప్పినా కూడా అంటే అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉండి ఎక్కువగా ఇరిటేషన్ ఏడుపు ఉంది కదా ఆ బేసిస్ మీద కాన్స్టిట్యూషనల్ గా బ్యూఫో టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చిండి వచ్చు అనేసి నాకు అనిపిస్తున్నది ఆగస్ట్ ట్వంటీ ఎయిత్ తర్వాత మళ్ళా వన్ మంత్ వరకు బానే ఉన్నాడు వన్ మంత్ తర్వాత మళ్ళా మెర్కర్ టూ హండ్రెడ్ ఈ డీసెంట్రిక్ స్టూల్స్ కి వేసిండి వచ్చని నాకు అనిపిస్తున్నది ఆ తర్వాత యాంటీ ఫ్రూట్ తర్టి అక్యూట్ కండిషన్ లో ఈ డయేరియాకే వేసిన డీసెంట్రీ కి తర్వాత కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఆయన జింకమ్మే టూ హండ్రెడ్ వేయమని సజెస్ట్ చేసిండి వచ్చని నాకు అనిపిస్తున్నది అండి వాసుదేవ వాసుదేవ నాకు మెడోవరణం వరకు అర్థమైందండి మన్మోహన్ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ ఆ తర్వాత మిగతావి అంత క్లా అంత కరెక్ట్ గా అయితే నేను చెప్పలేను వాసుదేవ లత గారు శీతల్ రెడ్డి గారు వాసుదేవ వాసుదేవ అండి అరుణ అరుణక నెక్స్ట్ కేస్ పూర్ణానందంగా చదువుతారా 
ఎంతో ఉత్తరము ఏ బాయ్ ఏజ్ అబౌట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కేమ్ టు అవర్ డిస్పెన్సరీ విత్ ది ఫాలోయింగ్ కంప్లైంట్స్ హి వాస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పెయిన్ ఇన్ స్టమక్ అండ్ కుడ్ నాట్ పాస్ స్కూల్ ఫీ హి గెట్స్ లిటిల్ పెయిన్ వైల్ పాసింగ్ స్కూల్ నో రిలీజ్ టు టేక్ ఫుడ్ లాస్ ఆఫ్ అపటైట్ బౌన్స్ వర్ కాన్స్టిపేటెడ్ పాస్ స్కూల్ వన్స్ ఇన్ త్రీ డేస్ వన్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ హి సఫర్స్ ఫ్రమ్ సఫర్స్ విత్ డయేరియా on 24 9 1980 most hated president rita car 200 one he was suffering he gets little pain while passing school he reels to take classes class of it bouts of constipated classes school once in two days once in two days he suffers prayer yeah. rita car 200 lv sir na kartham kalagamma vasudeva vasudeva venugopal garu vasudeva andi naaku ardham kale వాస్తే అండి అంటే బెరటా కార్బ్ లో ఈ కాన్స్టిపేషన్ వీళ్ళకి స్టమక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి స్టూల్ కూడా అది ఒకటే ఉంది బట్ ఏమీ ఇక్కడ అదర్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ఏమీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు వాస్తే అండి మురళీకృష్ణ గారు నాగేశ్వరి గారు వాస్తే మేడం వాస్తే మెంటల్ గా కూడా కొంచెం ఏమైనా వీక్ గా ఉండి ఉండొచ్చు ఆ వీక్నెస్ వల్లనే మైండ్ బ్రెయిన్ సరిగ్గా పని చేయకపోయినా కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది సరిగ్గా చేయకపోయినా ఈ మోషన్ అనేది ఫ్రీగా రాకపోవటం అనేది కానీ లేట్ అవటం కానీ ఫ్రీగా చేయలేకపోవటం కానీ కావచ్చు అనుకుంటున్నా మేడం దాని వల్ల ఆయన బెరీటా కార్బు టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను వాస్తవ రవి అన్న వాసుదేవ వాసుదేవ తెలియట్లేదమ్మా ఎందుకే సార్ వాస్తే మారుతి గారు వినిపించట్లేదండి నేను మాట్లాడుతున్నానమ్మా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడండి ఈ కేసులో మనకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బాబుని ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బాబుని ఫిజికల్ గా చూస్తే గాని మనం ఈ బెరటా గారు ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది అర్థం కాదు ఎందుకంటే ఈ సివియర్ కాన్స్టిపేషన్ సమ్టైమ్స్ ఆల్టర్నేటింగ్ విత్ డయేరియా అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి సిమ్టమ్స్ ఈ సిమ్టమ్స్ మీద ఆధారపడి మనం బెరటా గారు ఇవ్వాలంటే ఇంకా చాలా డ్రగ్స్ ఉన్నాయి అతని ఫిజికల్ గా మాస్టర్ గారు చూసి అంత మెంటల్ బిహేవియర్ డ్వార్ఫిష్నెస్ అబ్జర్వ్ చేసి బెరైట్ కార్బ్ ఇచ్చుంటారేమో అనుకుంటున్నాను అంతకు మించి ఇక్కడ ఉన్న సిమ్టమ్స్ మీద ఆధారపడి మనం ఎక్స్క్లూజివ్లీ బెరైట్ కార్బ్ ఇవ్వడానికి వీలు కాదు అనిపిస్తున్నది అది నా ఒపీనియన్ మేడం వాస్తేవ మన్మోహన్ గారు అర్థం కాలేదు నాకు అర్థం కాలేదు బెరైట్ కార్బ్ ఎందుకేసారు వాస్తేవ వాస్తేవ లత గారు శీతల్ రెడ్డి గారు వాస్తవ వాస్తవ అండి అందుకని అరుణక్క స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతో వాసుదేవ 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 వాసుదేవ